čiže Sandra. O 3 sekundy možno. Dievča moja? Áno. Som neboj. Sandri. Ako ty teraz žiješ v zborove? Ako žijem v zborove? Je to ťažký život, pretože niekedy sa stane, že nemáme ani deťom na desiatu do školy. Tak vtedy spravím to, že ani do tej školy ich nepustím, pretože nechcem, aby tam odpadli od hladu. Trhalo by mi srdce, keby som vedela, že moje dieťa sedí na stoličke v škole a vidí, ako druhé deti ranejkujú. Ani malému na tabletky nemám 57 centov na diazepan. A ten diazepan je pre neho strašne dôležitý. A niekedy sa stane, že ani tých 57 centov nemám. A preto je to až také smutné. Čo si prvé pamätám z detstva? Z domu si pamätám... Dobre chvíle, ale aj tie zlé chvíle, ktoré som mala, ktoré som prežívala. Dobre chvíle boli vtedy, keď mama robila mandrikľa a taký ten pokoj bol. V lete dvere otvorené, v dome čisto, popratané, teplúčko, vonku detský krik, kde sa deti hrali na gumu, na škôlku a také tie hry. Toto bolo také pekné detstvo. Tie zlé chvíle boli vtedy, keď otec pil, keď mlatil mamu. Pamätám si, keď mama prišla z nemocnice so sestrou, z porodnice, tak vtedy chlapi mali taký zvyk hrať karty. A akurát boli dávky a otec proste každý mesiac tak to robil, že bral mame peniaze, ktoré ona mala skryté na jedlo, tak on si tie peniaze od nej bral proti jej voli a potom z toho sa strhla bytka, hadka. A v ten istý večer sa to tiež stalo. Ja som musela týždňové babetko proste zobrať na ruky, odniesť k prababke, ktorá bývala hneď vedľa. Potom ešte som musela brať s rodincov a poskryvať ich pred ním. Mamu som tam samo nenechala. Ja som sa tam hneď vrátila a branila som mamu. Koľko uderov som dostala nechťac, ako nechťac od oca. Koľkokrát som mu hovorila, že chcela som odpovedť na to, že prečo to robí. On vôbec o tom nechcel spraviť. Ako bolo vidno na ňom, že sa za to hámbí, alebo niečo také, tak tam bol taký nejaký výraz, ale už keď bol opitý, zase, zase to prišlo. Ako keby dvaja odlišní ľudia. Otec bol múdry človek, pokým si nevypil. Už keď si vypil, tak to už bol úplne iný človek. On v mladosti chodil do Martina na vojenskú školu v odbore ženista, tak on mal strašne veľa vedomostí z každej oblasti, iba že nevedel, kde môže využiť tie vedomosti. Keby žil a keby sa stretol s tými ľuďmi, s ktorými sa stýkam ja teraz, tak určite by to ďaleko dotiahol. Základnú školu som skončila v Zborove a potom som nastúpila na strednú školu v Bardiove, kde som mala odbor pekár. Chodila som tam tri roky, mesiac pred skúškami, tak vtedy som bola hospitalizovaná v Bratislave a tam som mala operáciu srdca, mala som defekt predsieňového septa. Vtedy som vymeškala proste celý mesiac. Po navráte z nemocnice z Bratislavy som proste chcela stojí čo stojí ísť na tie záverečné skúšky iba že mi to nedovolili ani komisie, ani moji učiteľia a chceli, aby som upakovala ročník. 
Mala som 18 rokov, už sa mi proste nechcelo opakovať ročník. A tak som bola potom nahnevaná na nich, na celý svet, že zbytočne som chodila 3 roky, ani ni šancu mi nedali. Prišiel za mnou Milan, v tom čase sme boli ešte len kamaráti a ponúkol mi prácu v Čechách, že potrebuje ľudí. Tak sme sa vybrali jedna partia a sme tam išli. V tých Čechách sme sa spolu s Milanom dali dokopy, vrátili sme sa tak potom nastali tie problémy medzi mojou rodinou a Milanovou rodinou, keďže bol ženáč. Proste nikto nám nedržal prsty, aby sme boli spolu. A mali sme naozaj veľmi ťažkom dobe. A ja som nechcela stratiť otca ani pre Vicky, a potom som už bola tehotná aj s Lenkou, tak som chcela o ňu zabojovať a Milan ma tak nahneval. Krátky čas žil so mnou, vrátil sa k svojej bývalej. Vtedy ja som spravila jedno také rozhodnutie, s ktorými Malo kto súhlasil, tak som Milana podala, aby mi platil výživné na Viki. Proste mali sme súd a tam mal odklepnúť, koľko mi mal platiť na mesiac. A keďže to nedodržoval, tak som to ťahla ďalej, 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 až do toho bodu, kým proste Milan nešiel sedieť. Dostal za to rok, ale za slušné správanie potom mu odsedel si 8 mesiacov. Ale v tej base sa proste zmenil jeho celý život. Vtedy pochopil, čo je to rodina, Vtedy sa ukázalo, že proste na neho zabudli. Jeho bývalka na neho zabudla a proste v tom čase nikoho nemal okrem mňa. Ja som vtedy ostala sama s dvomi deťmi. Milanko bol na ceste potom, už po narodení Lenky. Keď sa mi Milanko narodil, ešte v tom čase, keď bol Milan base, ja som proste nejak presvedčila mamu s otcom, aby mi dovolili bývať v pivnici, aby som si upravila jednu izbu, aby som si tam proste mohla bývať s mojimi deťmi. A keď príde Milan domov z basy, nech mi dovolí, aby so mnou tam v tej pivnici žil. To som bývala 6 rokov, aj s Milankou, aj s mojou rodinkou. Tak toto bola jedna postiel, takto. To bola druhá postiel. Tu som mala Milankové lieky poskladané. Toto bol taký malý perňačík. Toto hneď bola taká stena. Som mala takú malú, takú modernejšiu stenu. Na to bol televízor. Tu som mala chladničku hneď. Tu bola linka kuchynská a tu bol sporak. A pri kuchynskej linke ešte bola stolička. Tak a tu bolo asi tak všetko. Mala som tu popratané, zácvoníky tu boli. Bola som na všetko sama. Sama som si proste sháňala drevo, sama som si rezala to drevo, nosila po schodoch. A tak to sme tu žili 6 rokov. A ako sa tu žilo? Ťažko, ťažko, kvôli Milankovi mal astmu a ten vzduch v tej pivnici nebolo to ono pre neho. Ani pre ostatné deti, ani pre nás, takže bolo to ťažko. Nemala som tú vodu pripojenú, takže som musela chodiť hore k mame, do kuchyne s vetrom, alebo do fľaš som si len nosila vodu. Milan väčšinou bol preč, lebo stále robil. Ale aj tak pre štyroch ľudí to bol taký, že malý priestor v noci. Keďže sme to mali len dve postele, jedna takto, druhá takto, tak som musela z hora z obyvačky od mami si požičať matrace, tu som ich poskladala v noci. Keďže tu bolo také elko z posteli, tak tu som ten priestor, ktorý bol voľný, tak tu som poskladala matrace a na to sa ešte spalo lebo sme sa len tiesnili, nemali sme kde spať. Takže tak toto bolo a ráno som ich poskladala, odniesla k mame, tu som si popostielala 
a vnímala som skrinu na veci, tak tom si veci skladala tam v tej skrinke na chodbe. Takže tak, tak som to žila. Keď sa mi Milanko narodil, tak ja som písala Milanovi, že Milanko je chorý. Má detskú mozgovú brnu, má epilepsiu, astmu, svalovú dystrofiu a aj defekt srdíčka. Keď e, má epileptické zachvaty, niekedy má aj 3 krát, 4 krát za deň, tak musím hneď dať ten rektálny diazepam. Moja Lili sa narodila 8. marca. Ona mala chlapčeka Milanka ktorý sa narodil ten istý deň. Keď ženy sú na porodnici a ten istý deň porodia, niečo spolu cítia. A to isté cítim ja ku Sandre. To, čo ona dokázala so svojím chlapčekom, ktorý bol na 100% ochrnutý a nevládny. A ona aj napriek tomu ho milovala. Malý ma naučil viac vážiť život. Ja som pred, pred 4 rokmi, vtedy som ešte malého kojila. Bola som v takej z úplne katastrofálnej situácii. Ja som nemala ani na čaj. Úplne, úplne zle som bola na tom. Vôbec som nemala nič, 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 vôbec nič. A to doslova nič. Som nevidela ako ďalej. Ja som proste vtedy stratila všetky nervy a ešte v tom čase sme tu bývali, keď som sa otravila melankovými liekmi, kvapkami. Vtedy to bolo také, pre mňa sa to zdalo až si najmudrejšie. Chcela som ako skončiť, som chcela to trápenie. Bola som mimo pár dní a zobudila som sa až na psychiatrii, na oddelení. Tam som bola asi dva týždne. Museli ma domov prepustiť s tým, že proste nejaká zodpovedná osoba si ma zoberie na svoju starosť. Tak Milan si to zobral na svoju zodpovednosť. Teraz si, už si to uvedomím, že som spravila obrovskú chybu, pretože by som nechala tak tri deti. Ja by som ležala pod zemou. Deti by ostali siroty a o malého by sa ne, neže, lebo viem, že Milan by ho nedal do ostavu, ale proste to tak nemalo byť, nemala som to spraviť. Keď, keď sa malého choroby viac prejavujú, vidím ako viac trpí, tak som si tak uh, sama povedala, že Pani Bože, ja som chcela utiec pred týmto životom, a čo on, ten blazonko, čo on môže, čo on môže spraviť preto, aby netrpel, čo on, a kde on má mať útočisko. Ja som chcela predtým otec a on musí trpieť a pritom ešte by prišiel mamu. Vtedy proste sa mi otvorili oči a tak som sa porozprávala s Milanom, keď prišiel domov z práce, že musíme, musíme začať na sebe makať, že chcem iný život, nechcem takto žiť, že dokedy takto budeme žiť. Sme sa dohodli s Milanom na tom, že si nájdeme prácu. Koho skôr zamestnajú, kto si skôr nájde prácu, tak ten bude pracovať a jeden z nás od, ostane pri deťu. Proste Milan sa skôr zamestnal, začal šiť v v jednej firme a ja som bola doma s Milankom. Po roku toho, ako bol Milan zamestnaný, tak si zobral úver, kde sme kúpili pozemok a proste mali sme taký, také plány, že si postavíme domček. Milan zobral ten úver, tak sme si najprv kúpili pozemok, ktorý bol v exekúcii, tak sme proste urobili len plotňu z tých peňazí. Lebo bola som zadlžená, tak sme aj povratili z tých peňazí aj tak. Nič iné by sa už nedalo z tých peňazí urobiť. Takto nám stala plotňa asi dva roky. 
Milan vtedy strátil prácu tu Bardiove a už potom chodil len na také ako keby fušky. A Romáci už u nás rozprávali také veci, že už do nikdy niekto končíme, že predávam pozemok a tak. Ale ja som ich ignorovala a ja som chodila na jednu firmu, prosila som o to miesto, tak raz som mala také šťastie, tak ma zamestnali a som chodila do Košic. Zozborovať do Košic je to asi 80 km. Každý boží deň som chodila do Košic. V Košiciach som mala prácu v strihárni, kde sa proste vystrihovali kusy na autodieli. Tak tam sme čistili kožu, vyrezávali ju, kontrolovali, či nie je prasknutá, poškodená a tak. Keď sme mali ranú zmenu, tak som stávala ráno o tretej. Akurát nástup bol vo februári, kedy bolo to počasie také, že najhoršie. A fujavice, veľký sneh, mraz, všetko dokopy a o tretej ráno to bolo také, že už keď človek najlepšie spí, tak vtedy sa zobudí a v chlade sme sa budili, v mraze sme sa, lebo tam v pivnici nám bolo zima strašne. Bo Milan tak tiež chodil od rana, proste do 6. do 7. večer a už keď prišiel Milan, tak sa len proste osprchoval, najedlou sa narýchlo a zobral si Milanka ku sebe, keď som bola na poobednejšej zmeni. Mama mi s ním pomáhala, tak takto sme to fungovali len aby sme proste dotiahli to, čo sme si zaumienili. Ale takto som držala rok robiť. Zobrala som si hypotéku a spolu s Milanom sme proste začali výstavbu. Výstavba domu začala v auguste a v decembri už stal celý dom komplet s tým, že už bola natiahnutá elektrina, mala som tu zavedenú vodu. Celý komplet dom už bol urobený. Akurát som nemala peniaze na sporak, na drevo, tak potom sme sa nasťahovali až v apríli. A ja som nadalej chodila do práce, pokým sa nestala taká vec, že ja som už proste bola na nočnej tedy a Milan mi ráno 5. volal. Ja som ten telefón zdvihla so strachom a so slzami, že sa niečo stalo. To najhoršie proste som si pomyslela, že už také blbé myšlienky som mala. Milan mi bola o 5. a ja som sa skočiť z domov dostala až okolo 8. Ja som 3 hodiny bola v strachu, že čo sa deje. Ja už som nemohla vydržať, keď ich dvojde domov a uvidím Milanka. Prišla som domov a som si ho zobrala na ruky. On mal celú tvaričku opuchnutú a som ho objala a som si povedala, že už proste už nikam nejdem, už ho nepustím, proste nedá sa to. Môj syn mal 8. marca akurát na MDŽ, mal 6 rokov a váži 4,5 kg. Stále, keď mám môj syn narodený, ne- neznašam ten deň. Keď sa narodil, bol to najšť, najšťastnejší deň. Ale teraz, keď viem, že je chorý, tak ten deň neznášam, keď ma narodil, pretože viem, že čím je starší, tým je to horšie s jeho zdravotným stavom. Vidí na, na ňom, ako trpí, a koľko trpí, koľko, koľko znesie tej bolesti, taký malý drobček. Tak to, neviem, neviem, to asi človek, pokým nevidí. Niektorí ľudia nevedia, čo to je. Niekto asi musí najprv to zažiť, vidieť aby pochopil. Lebo počuť od niekoho, že niekto trpí, dobre, je ti to ľuto, ale keď to vidíš, je to ešte horšie. Môj život sa zmenil v tom čase, keď som sa stretla so Žanem Motlovou, Eduma, a s ňou som sa stretla tak, že v škôlke ju pozvali. Proste tam bola taká diskusia so ženami a Žanet s Andy. Oni vtedy mali viesť tú diskusiu s tými ženami a mali tam pár otázok na tie ženy. A Žanet som asi padla do oka vtedy, lebo sme si hneď sadli a na všetky jej otázky som mala asi takú odpoveď, ktorú, ktorá sa jej páčila. A keď sa mňa pýtala na jednu otázku, čo by mi pomohlo v živote, keď mi môže o nela pomôcť, tak som hovorila, že nič, že žiadne, nič mi nemôže pomôcť. Ona sa ma stále opýtala, a po, ale prečo ja ti chcem pomôcť? Ak je niečo, tak hovorím, že nie. To, čo ja chcem, ty zmeniť nemôžeš. Som mi povedala Milankovi. A proste, keď sme sa vtedy lúčili na tom prvom stretnutí, tak si zobrala odo mňa číslo, dala mi svoj, svoj kontakt na seba a začali sme si potom písať aj na Facebooku, aj e-maily, aj mi tak dosť často volala a stále mi hovorila, že mi strašne chce pomôcť. Proste som nechcela prijať pomoc. Ako ja sa hambím o, ani nie tú pomoc prijať, ale hambím sa za to, že tak žijem, ako žijem. Ja beriem rodičovský príspevok s pridávkami. No a Milan robí, ale doniesie mi tých 300, 350, už keď doniesie 400, tak to je už slava. Platím aj hypotéku, snažím sa, aby som nemala dlhy. 
Som taký človek, že aj keď by som na jedlo nemala, ale dlhý nechcem mať. Musím mať všetko zaplatené, pretože nechcem stratiť strechu nad hlavou, keď som si už ju tak ťažko vybudovala. Nechcem, aby som prišla o elektrinu. Ach, tak ťažký je život, strašne ťažký. A stále mi hovorila, že mi strašne chce pomôcť. Až raz sa to tak zlomilo, že môj Milan mi povedal, Peť, keď ti chce pomôcť, tak nebuď taká, že proste príjmi pomoc od Žanet. Tak vtedy by som povedala, že dobre, keď mi chce, chceš pomôcť, tak potrebujem drevo. Akurát bolo také obdobie, keď už prichádzala zima a Žanet uh, urobila mi zbierku, tak mi kúpila 10 metrov dreva a potom mi ešte nejakú čiastku peniazy poslala na Vianoce, aby som mala pre deti. Žanet mi povedala, že či by som bola ochotná ísť do Bratislavy. Potom ma Žanet pozvala do svojho štúdia, kde ona má tie živé knihy a prostredníctvom živých knih sa proste ľudia vedia dozvedieť viac, aby nemali predsudky voči ľuďom, ktorí majú nejakú inakosť. Dobre. Tam som sa stretla s úplne úžasnými ľuďmi. Vtedy mi Žanet otvorila oči, keď som videla tých ľudí, ktorí tam boli, ktorí proste tiež majú nejaký handicap, ale aj napriek tomu dokázali v živote niečo proste je niečo veľké a ja som ich začala tak veľmi, veľmi obdivovať. Proste mne sa celý život otočil. Bol festival živých knih, kde ma Žane pozvala ako živú knihu a tam som mala svoje miestečko, také svoje stanovisko, že Sandra, mala som dve témy, žena z osady a ako sa žije s chorým dieťatkom. Dnes sa mi najviac páčil príbeh Sandry. Ona je Rómka a sa jej narodil syn, ktorý bol chorý, ako handicapovaný. Ona bola v nemocnici dosť často s jej synom. O jej dcery sa starala jej mama, lebo ich otec pracoval v zahraničí a teraz si žije taký ťažký život a som rada, že som ju spoznala a na stene som mi nechala odkaz, aby sa jej to podarilo, čo chce. Je milá a odvážna a nevedilo mi vôbec, že je Romka. Mala som troch chlapcov, ktorým som rozprávala, ako sa žije v romskej osade. A bolo na nich vidno, že pochopili to, čo som im rozprávala. Pochopili, že nie všetci Romovia sú rovnakí a že netreba hádzať každého do jedného koša. Prvý deň toho festivalu bolo, že tam prišli učiteľia z celého Slovenska a proste každý si našiel nejakú tému, každý si niekde nejak 
nejakému stanovisku prisadol a sa proste porozprával. Vtedy tam prišla Oga Show a ona sa so mnou začala baviť o tom, že ako sa žije v romskej rodine. Mala pár otázok na mňa, my sme si tam hneď padli do oka. Ona po pár minútach rozhovoru, ona mi ponúkla prácu, že majú nejaký projekt e, s názvom Omama, vysvetlila mi, o čo tam proste v krátkosti pôjde a či by som do toho išla. Ja som mi povedala, že áno, že mne sa to páči, taká myšlienka, že keby sa zrodil ten projekt naozaj a že, že by som išla do toho. Že ja strašne rada by som chcela zmeniť o, životy našich detí, aby sa z nás Romov už nikto nevysmieval, ani nás nikto už neubližoval, aby nás nikto nenalepkoval, aby nemali voči nám predsudky, že Romáci sú takí a takí. S Olgou sme sa rozlučili, poslala za mnou, ona hneď zavolala svojmu kolegovi, Palkovi, Pavel Hrica, Paľko hneď prišiel za mnou, zámerne, lebo keď si sadol, tak mi hneď povedal, že ja som prišiel za mnou zámerne, poslala ma moja kolegyňa Olga. Dohodli sme sa, že ma prídu navštíviť, vymenili sme si čísla a aj tak sa stalo. O týždeň boli u nás v tome, v obývačke. Olga s Palkom prišli sem a potrebovali sme proste mentorku pre mňa ako mamu. Tak ja som odporúčila svoju kolegyňu Vierku, ona nie je len kolegyňa, ale ona je moja teta, otcová sestra. A ja som vedela, že Vierka má veľa skúseností s deťmi, keďže už predtým pracovala v organizácii vyrovnávanie šanci ako asistentka v materskej škôlke. Má aj školu dokončenú s maturitou, má kvalifikáciu pre pedagogických asistentov. Tak sme zavolali sem aj Vierku, prišla aj Vierka, porozprávali sme sa, ale aj Vierke im padlo do oka, tak hneď povedali, že berú aj Vierku, keďže videli, že zborov je veľká osada a je tu strašne, strašne veľa detí, ktorí potrebujú stimulovať, ktorí by potrebovali tú pomoc našu. Hej. Zobrali aj Vierku a už sme hľadali zase nové, novú mentorku, tak sme jej povedali o vyrovnávaní šanci a že Janka Bajerová je proste taký typ, na tú mentorku, ktorá by tú prácu mohla robiť. My sme v Zborove ako občianské združenie Vyrovnávanie šanci od 2009. roku a v Sandra, ktorá bola ako prvá o mama, tak bola súčasťou nášho programu Your Story, je také čítanie s matkami, kedy si mamičky čítajú rozprávky, potom učia sa pracovať s knihou, potom z tie knižky berú domov, čítajú deťom, rozvíja sa vzťah s knihou. A ona ako účastník našich programov sa stretla s Žanet Motlovou a skrz Žanet sa zoznámila s cestou von. A keď cesta von prišla do Zborova, tak skrz <laughs> Sandru sa sa dozvedela o nás a o našich aktivitách s predškolskými deťmi. A zistili sme, že vlastne je to nádherná spolupráca, pretože my ako vyrovnávanie šanci sa viac orientujeme na deti od 3 do 6 rokov a o mami sú presne tie, ktoré sa venujú deťom od 0 do 3. Deti počúvajte ich teraz, lebo idú naše mamky čítať. No, tak som zvedala veľmi, ako im to pôjde. Ideme do prajku. Veľmi, veľmi ďaleko dozadu, dozadu, kedy žili takíto dinosaury žili napríklad. No, takže môžeme čítať zviera v ľade. Začína. Ja začínam. Zviera v ľade. Keď jedného dňa dvojčata Tina a Toby zatúžili po lyžovačke, striko Norbert nelenil a vyrazil s nimi domov. Tá čudesná bytosť však tentoraz nevydala ani hláska. To mručanie a chuchotanie sa mi asi zdalo. Možno si počula dlhú zakašľať. V studenom snehu ich oziabali nohy, pretože mali obuté iba domáce papučky. Sú to otlačky hladiek. To mohlo znamenať iba jediné. Malý dinosaurus sa rozmrazil a utiekol. O mamovské prvé školenie sme mali v Dargove. Milan vtedy zo mnou nemohol prísť. Nepustili ho z roboty, tak musela zo mnou prísť moja kamarátka Inge ako môj asistent. 
pri Milankovi. Ma to nadchlo na prvý krát, ale čo prišla Olga do Sandry a to vysvetlila, že o čo ide a všetko tam nám prosprávala, tak hneď ma to tak chytilo, že práca s deťmi, že wow, že ideme do toho. Vedela som, o čo ide, o jaký projekt, všetko som vedela. Chodila som na školení so Sandrou, bo som jej pomáhala s Milankom opatrovať Milanka na tie školenia, tak som o všetkom vedela a potom mi Olga s Páľom slúbili, že ako budú peňažky, tak ma hneď zoberú. A tak sa aj stalo. Prvé školenie bolo také asi najlepšie zo všetkých. Proste išli sme tam s tým pocitom, že nevieme, čo nás čaká, nevieme, aké to bude, akí ľudia tam budú. Mali sme také zmiešané pocity, ale hneď ako sme sa so všetkými ľuďmi spoznali, tak sme si padli, že naozaj dobrá partia. Boli sme veľmi, veľmi nadšené z tých informácií, ktoré sme získali na tom školení lebo my sme vôbec nevedeli, že detský mozog a ľudský mozog takto reaguje na všetky podnety a vracali sme sa domov plný energie, plný elánu s tým, že proste toto všetko, čo my sme sa dozvedeli, musíme povedať ľuďom, mamičkám, aby vedeli, že proste takto asi zachránime naše deti a zmeníme to vzdelanie u Romov. Povedzme si pravdu, doteraz sa tým deťom od 0 do 3 nikto nevenoval. Cesta von otvorila tento projekt o mama. Myslím si, že to je veľmi dobré. Pohli sa ľady a vlastne dávame možnosť romským deťom sa zachytiť a odraziť sa od dna. Nebolo by lepšie, keby... A teraz mi povedz. Lebo stále... Proste gáčovia hovoria na nás, že my to, to, my tamto. Povedz mi teraz jednu vec, či mi budeš vedieť odpovedať. Dobre. Keď toto gáčovia vedeli, že im to pomôže nám, Romom, prečo nám to zatajovali a nepovedali nám? Jedine Olga s Pálkom to vedeli. A vieš čo, oni mali prvú, oni mali prvý asi odvahu to vyskúšať. My sme proste o mozgu. Čo sme my vedeli o mozgu? Toto si presne povedala, vidíš? Že napríklad jemnú motoriku treba cibriť, hrubú motoriku, kognitívne myslenie sa dá rozvíjať a všetko to. Ako sme to mali my vedieť? A že mozog tam takto funguje? Veď to len veci vedeli. Že všetky tieto informácie si dieťa ukladá a že raz to využije vo svoj prospech. Ako sme to mali vedieť my? My to vieme teraz, lebo chodíme na tie školenia, ale ako majú vedieť to mamičky, ktoré sú v osadách? Ako majú to vedieť? S ktorými sa takto nepracovalo? Áno, chodili to na školenia a sme my sami z toho boli prekvapení. No a však boli sme, však boli sme. A doteraz sme prekvapení, keď sa... Že čo je to, keď sme vždy nové sa učíme. Tiež sme z toho hotovi, že sme to nevedeli, že takto je a ako mali vedieť oni. Štvorec, štvorec, kde sa schoval štvorec, tak, kde je štvorec, najdi mi červený štvorec. Kde je veľký štvorec? Kaj oba roštvorcov. Tak, ocikne. Toto je maličký, povedz maličký. Kadarik, ha? No, skúšaj, skúšaj. Tak, výborne. No, ten veľký kde dáme? O-o. Áno! O-o. Áno. Počkaj, Davidko, naša gulička. A zase daj dno. Zase daj dno. Tak, tu. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Dno daj. No. A daj dno. Dno daj. Tak, tak. Hop, hop, hop. Ešte. A, a pustíme. Tak, výborne. Samko. H. V, I, E, Z, D, A. Hviezda. Chytíš, otočíš sa a hodíš. 
Tak. Otoč sa, otoč sa, Robko. A hoď. Super. Ešte neklopeme, ešte neklopeme. Tak, stačíme. A čo robia? Čo robia? Pilia drevo takto. Žup, žup, žup. Pilia drevo a búchajú. Ešte raz. Aha. Čo je to tam? Čo je to tam? Tak, ideme ďalej. Máme svoje deti, každá jedna z nás. A s deťmi, ktoré nevedia po slovensky, tak im to oveľa ťažšie ide. Keďže oni majú ísť do cudzieho prostredia, kde ešte neboli. Oni tým, že nevedia rozprávať po slovensky, tak my ich musíme všetko naučiť. Oni ako keby sa učili dve jazyky naraz. Lebo trojročné dieťa ešte tiež nevie rozprávať plynulo po romsky. A taktiež zároveň sa hneď učiť už po slovensky. Takže to je pre nich ťažké, ako keby pre mňa že mám ísť teraz do Anglicka a začať rozprávať po Anglicky. Vieš, ale oni by nič na tom nestratili, keby začali s nimi rozprávať po Slovensku. V nelegálnom prostredí vyrastajú a majú vnúci. My medzi sebou sa rozprávame po romsky, ale s deťmi rozprávame po Slovensky. Je to bilingválne prostredie, ale vieš, deti rozprávajú po Slovensku, ale rozumajú aj po cigansky. Že nič sa im nestratí z toho, že niekto si bude myslieť, že nebudú vedieť. Budú vedieť po cigansky. Nestratí sa im to. Ale zase budú mať lepšiu výslovnosť v Slovenčine a budú mať väčšiu slovnosť za sobou. Dobre hovoríš. My musíme mamičky naučiť sa s tými deťmi rozprávať po slovenské aj doma. Áno. Ale niektoré tie mladé mamičky, čo teraz tak väčšinou rozprávajú už po slovensky. Musíme ich motivovať, že život sa dá zlepšiť, len ho musia oni sami chcieť. Ale vieš, že je to ťažké, čo si povieme, ťažké je to. V romskej rodine to býva takto medzi mužou a ženou, že muž velí v celej rodine. Muž pôjde do lesa, donesie drevo, nareže drevo, donesie do domu a tým to padlo. Ľahne si a už je pokoj. A mama? Mama tá musí sa starať o všetko. Tá mama v tej rodine, ona sa musí starať ako o deti, o jedlo, za obstaranie toho jedla, alebo aj peniazy napríklad tak, že keď nemajú tak požičia. Muž nepôjde požičať od niekoho, ale mama musí chodiť po domoch a požičať. Žena musí poslúchať muža na slovo. Aj v takýchto veciach, že napríklad jej zakaže sa chrániť pred otehotnením. Hoci by tá žena už viac nechcela rodiť, keď má viac detí, ale jej muž jej zakaže, lebo keď to budeš mať, tak to znamená, že proste máš iného. Tak toto funguje. Malo ktorý chlap je taký, ktorý rešpektuje svoju ženu a ktorý proste rozmýšľa tak, ako by mali rozmýšľať v tejto dobe. Žena, ktorá by neposluchla svojho muža, by skončila zle. A to myslím tak, že zle, že by dostala bytku, proste ponižovanie. A nielen od muža, ale aj od mužovej rodiny. Alebo ešte aj od svojej rodiny. Už by nebola dobrá žena pre nikoho a zničila by si tým aj povesť. Nemôžeme očakávať od matky, ktorá má 5 detí, aby sa venovala tiež dieťaťom. Lebo taká matka, ktorá má 5 detí, nemá manžela doma a sama všetko musí aj prať, do lesa chodiť, drevo si sa zaobstarať, variť deťom, všetko možné. A to sa ešte v rukách. No však práve. Nemá automatickú pračku, musí si urobiť oheň, urobiť drevo, aby zohrala tú vodu, vyperie, potom musí ísť na potok, Opúkate, ručne vyžmykať, takže to máš rozdiel. Nemá tá matka šancu sa venovať tomu dieťaťu. Musí ešte navariť, obradiť tie deti, umývať a všetko možné. Plus, keď nemá čo variť, tak si láme hlavu, odkiaľ zobrie niečo, aby musí proste chodiť po rodinách ku sestre, ku mame, že daj mi múku, daj mi zemiaky a idem aby niečo navariť. Vieš, keď má také starosti ešte, že s bývaním. Keď spadne do toho, že už má viac detí, tak už nestíhne. A zoberme sa aj z tej druhej stránky. Že niektoré mamičky vôbec nevedia, čo je sami, čo je to trojhoník, čo je to štvorec. Čo však nevedia. Že sami nevedia, čo majú učiť tie deti. Nie, že len trojhoník. Proste niektoré má, si povedzme pravdu, niektoré mami nevedia ani dať. Čítať. Nevedia čítať, písať. Presne. Tak ako môžu učiť oni svoje deti, keď oni nemajú základy? Neskončili základnú školu, majú štvrtú, piatú triedu za špeciálnej. Ako ona môže učiť ešte svoje deti, keď ona sama nevie? Tak je to problém. Toto by trebalo tu zmeniť. Toto by trebalo nejak sa toho chytiť. A práve preto som tak už rozmyšľala, že by bolo dobre, keby sa našiel niekto, kto by aj takým ľuďom mohol pomáhať. Niečo si myslíš?
začiatok. Začíname. Ďakujem. Toto je čo? Štvorec. Výborne, tak dáme. Kde patrí štvorec? Áno, môžeme dať aj takto. Vyber ešte štvorec. Kde máme štvorec? Tak, výborne. Zdvihni na vložku. Tak, a idem. Výborne. A teraz ešte. Výborne, výborne. Aká je to farba? Žurta. Výborne, dáme ju na žltú. Tak. Teraz? Červený. Výborne. A toto je čo? Hruška. Hruška, ale čo robí hruška? Sa chová. Ale čo robí, pozeraj, čo je, čo tu má? Slzičky. Ona pláče. A prečo pláče? Spadla hruška zelená, aj správaj, rozbila si kolena, teraz plače na zemi. Dobre, lieky, dajte mi. Tak, a toto je? Aká farba? Modrá. Modrá, výborne. Dobre, teraz to poskladáme naspäť. Poskladaj. Mám dve krásne dcery a ďakujem Bohu za nich. Oni nikdy nebrali Milanka ako nejakého soka alebo ja neviem čo. Oni vedeli, že Milanko je stále na prvom mieste. Aj u nich to tak bolo. Milanko zobral akurát deň pred Mikulašom. A oni sa ma už pýtali, že ale my nechceme na Mikulaša nič, lebo Milanko nám vtedy odišiel. Vicky sa nevedela proste zmieriť s tým, že Milanko odišiel. Ona ho ani nevidela, ani sa ani na pohrebu neišla. A predo do mojej deti ani neplakali za ním. Ani Lek, ani Vicky. Lebo oni vedeli, aké je to trpenie pre mňa. A moje deti plakali len v škole pri svojich spolužiakoch, pri kamarátoch. A potom tie deti, ich spolužiaci mi hovorili, že teta Lenka s Vicky v škole plakali. A ja mám doteraz Milanka stále u seba. Ja jeho fotky nemôžem vidieť. Niekde nás to neviem vesne. Ja mám celý album jeho fotiek. Pri mne spia jeho fotky. Proste mám rám fotiek, kde celý čas, vždy keď si idem ľahnuť, tak Milanka objímem a tie jeho šatičky, ktoré mal naposledy na sebe, tak ja stále nosím za sebou. Idem na školenie, idem niekde proste na nejakú diskusiu do Bratislavy. Ja všetky tieto veci beriem za sebou a Milanko stále pri mne spí. Ja sa nikdy nevyrovanám s tým, nikdy ani neviem aj. Už budem zomierať na smrteľnej posteli, ale posledná mlišnenka bude na Milanka. Ja už nemám zmysel života. Ja môžem fungovať, ja môžem rozprávať, môžem robiť srandy, ale cez deň som osoba, ktorá sa smeje, ktorá všetko proste dokáže, silná žena. V noci som... V noci už som proste tá Sandra, ktorá stratila svoje dieťa a ktorá proste na nič iné nemyslí len na neho a plače, plače, plače a tak zaspí. Toto som ja. Na jednom brehu, niekde na Slovensku, tam žijú deti, poznajú biedu. Rýchlo deti, správme most. Všetkým deťom pre radosť. Rýchlo deti, správme most. Všetkým deťom pre radosť. Vítame všetkých 
rodičov, všetky malé deti, zo školky, zo mami a taktiež z čítania. Sme radi, že ste prišli v takom hojnom počte a dúfame, že sa vám bude predstavenie páčiť. Všetkým deťom pre radosť Rýchlo deti spravme most Všetkým deťom pre radosť Pri chode pani prezidentky som sa dozvedela na školení v Poprade. Hneď ako som vošla proste do hotela, tak keď ma Páľko privítal, tak mi len tak do ucha potichu povedal, že počúvaj, Sandrie, je to taká možno, že možno, možno, že príde do zborova pani prezidentka k tebe domov. Ale nie je to ešte celkom isté. S Jankou Bejerovou každý piatok máme také stretnutie o mám s mentorkou, mentoring, a my sme sedeli u nás, tu doma v obyvačke Janke zazvonil mobil a tak jej volali z prezidentskej kancelárie, že v útorok príde ochranka s protokolistkami, proste prídu naplánovať návštevu pani prezidentky. Tak my by sme boli šokované, že ako to, že proste tak skoro a že proste to bolo povedané, že to nie je ešte definitívne a zrazu, že už proste ten príchod sa blíži a udali presný datum 5.13 tak som povedala Milanovi, tak to mení situáciu, to, že nás navštívi pani prezidentka, ideme do mesta, kúpime farby, vymaľujeme toto. Podal, že dobre, tak sme išli do mesta, kúpili sme farby na maľovanie pásky a štiece a také blbosti. No a hneď potom v sobotu Milan začal maľovať. Všetko sa pekne vymaľovalo, vypratalo sa. Týždeň, piatok, prišla pani prezidentka do Zborová. Deň bol veľmi krásny, príjemný. Taký tichučký bol deň, že skoro ani vietor nezafúkal. Každý bol rozjasnený, všetky deti stali pekne v šori na krajíčku a každý čakal, kedy príde auto. Ešte len policajti s autami išli a už deti, ženy, muži proste tlieskali. Keď prišla ona, tak ju tak pekne privítali, že s veľkým potleskom a to bolo niečo neuveriteľné pre Romákov, neuveriteľné. Plno, plno ľudí tu bolo, plno detí, každý bol zvedavý, proste toto sa ešte nikdy v živote neudialo. Myslím si, že raz v Moldave nad Bodlo, za čas, keď bol pán prezident Kistka, tam navštívil len osado, ale do rodiny sa nikdy neišlo. Každý proste o tom dodnes rozpráva, že čo sa to stalo, že tu prišla pani prezidentka. A z majority tak oni mali také poznámky voči mojej osobe, že ako je to možné, že prezidentka ide do romskej rodiny, že ide ku špinavej cigánke a tak, ale nerobila som si z toho nič. Hneď čo prišlo auto, hneď deti začali kričať, že hurá, hurá, nech žije pani prezidentka. Z toho auta, keď vystupovala, bolo také očakávanie, že až normálne tlak sa zdvíhal. Keď tu bola pani prezidentka, podala mi ruku, povedala mi, ako sa voláš. A ešte som jej dala kvety, povedala som jej, nech sa páči pani prezidentka. A ona mi na to povedala, ďakujem. Dala som jej kyticu. Tak pre mňa to bolo super. Ja spolu s mojim Milanom sme vonku stali, privítali sme pani prezidentku, pozvali sme ju ďalej. Pani prezidentka si sadla, my sme sa rozsadili a zakladateľ programu o mama Pavel Hrica o ňu privítal, predstavil nás a pani prezidentka mala otázky a my sme na ňu, na nich, na tie otázky odpovedali. Potom sme sa presunuli do detskej izby, kde tam máme lekcie, tak si pani prezidentka sadla na kreslo tam, kde zvyčajne e, sedia ženy a pani prezidentka proste sledovala lekciu. Jedna lekcia bola s malým dieťaťom, s Davidkom a druhá lekcia bola so starším dieťaťom, s Martinkou, aby pani prezidentka mohla vidieť, ako postupujeme pri tých lekciách, že tam máme tú takú štruktúru kognitívnej rozvoji 
jedna motorika, hrubá motorika, kniha emociálny rozvoj. No a veľmi pekne sa zachovala pani prezidentka. Napríklad Davidka zobrala aj na ruky staršie dieťa Martinka, tak mamička ju poprosila, že či môže Martinka povedať pani prezidentke basničku. Pani prezidentka s tým nemala žiaden problém. Proste tak si čupla, vypočila si basničku. Kešimko ju kujate a mu oči lukate. To je čaja, to je noše, štúš, tape, ja došť. A čo urobila pani prezidentka? Zatlieskala ti, nie? Tak si čupla k ní. Lukáš, ako ti zatlieskala? Tak. Proste také milé, pekné celé to bolo. Nič hrané, proste nič umelé, všetko spontánne. Keď vyšla, bol zase ten húk, že hurá, hurá, pani prezidentka. Taký zázrak sa stal už zborové. Bola som tá, ktorá som poprosila pani prezidentku. Aj som sa jej pekne poklonila. V škole sme sa tiež o tom rozprávali. Rozprávali o tom deti aj rodičia, aj učiteľia. Bola to veľká sláva. Ťažko zhrnúť dojmy, ktoré sú teraz vo mne. Som plná emócií. Teším sa, že som sa mohla do Zborova vrátiť. Nedávno som tu odohrala koncert a rozhodla som sa, že úžasným detičkám, ktoré som tu stretla, natočím videoklip a zložím pesničku. A jej cieľom je, aby som ukázala aj bielým deťom, že netreba rozdiely robiť medzi nikým. Že aby sme sa vzájomne rešpektovali, cítili sa, ľúbili sa a dali šancu aj tým, ktorí nemali taký šťastný štát do života ako my. Dúžim tancovať vo sách, cítim veľký strach na dosah. Musím zažiť to, čo oni, byť plamienkom vo veľkom oči. Poznala som deti z osad, zažila som to, čo oni. Staviam loď priamo na mori, nebojím sa spievať bosá. Spoznala som deti z osad, cítim to, čo cítim. Zlé v nás 